Hi friends, welcome to our channel Listen, Learn, Excel. We have class 10 relations topic. We will talk the relations and functions. We will continue the relation topic. Come to our channel. Hi friends, welcome to our channel. Functions. Let's talk about the introduction of functions. Functions are what? For example, you can use a machine. I'm going to use a machine as a juicer. You can use a juicer. I'm going to use a juicer as an input. I'm going to use an output. That's it. If I put the juice in the app, I put the apple juice in the app. I put the mango juice in the app. If I put the juice in the app, I put the apple juice in the app. If I put the mango juice in the app, I put the juice in the app. That is why we have an input to the juice. Sorry, it is fruits. It is fruits input. If you put the fruits input, we will put the juice in the app. Suppose, इधर ना वंदे टे ये दाव दे पढ़ाते तवर वारे ये दाव दे इंक्लूड पन्ना आरसी पोट रहे इन द जूस अल आरसी पोट रहे अभी ना एक ना करेगो आरसी जूस करेग माँ इल्ले लिंगला सो जूस अल के ये ना ना इनपुट कुड़कनों ड्रा देर के वो एक फंक्शन इप्पो एक फंक्शन निरकना वो एक मशीन निरकना आधे के इन्दन द इनपुट कुड़ता इन्दन माध्यमाना आउटपुट वालों नरको आना इंगे फंक्शन अ पर तो रिको नंबर रियल वैल्यू फंक्शन ले इन्ना सोलुं अभी ना सिंगल इनपुट वो रे इनपुट के याने के वो रे आउटपुट दान करेकनो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट अदा वधे वो रे वो रे इनपुट करे आदे वो रे इनपुट के याने के वो one input is one output. That's why I am telling you an example. Now, I am using apple. In the juice. I am using the juice. I am using the apple juice. That's why I am using the apple juice. I am using the mango juice. I am using the orange juice. I am using the apple juice. I am using the input. I am using the output. That's why I am using the input in the function. I am using the machine in the function. याने का आधे कान आउटपुट उन्नीय उन्नत है इरुकनो आधे वाला मल्टीपल आउटपुट सर का कुड़ा दे इधर फर्स्ट कंडीशन यू शुड हैव एन सिंगल आउटपुट ओवर एलिमेंट इन ये को नम्बर के सिंगल आउटपुट ना इरुकनो इन द फंक्शन ना वंदे उंगलोंडा होल मैथमेटिक्स इधर कपर निके पढ़ के पूरा हाईर मैथमेटिक्स के ल ग्राफ प्लॉट पन बोलते, उंगल कोर रिलेशन कुड़तर पंग, अंदर रिलेशन वधी दाना ग्राफ प्लॉट पन रिंग है, वाई इज़ इक्वल टू एक्स, वाई इज़ इक्वल टू एक्स क्वायर प्लस टू, वाई इज़ इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, वाई इज़ इक्वल टू एक्स माइनस फाइव, अंदर मार्जी नरिया रिलेशन्स कुड़तर कांगल है, � so, what function is how to do it? 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 That's not all. These relations and functions are all in the same way. You will learn how to do it in the 11th to 12th calculus. That is very easy. If the calculus is easy, differentiation is easy, integration is easy. पूरी दिन ला ये पूरी जोड़ा फ्लो पोग दें टे रिलेशंस एंड फंक्शंस ये वुला मुख्य हो ना आदे इंजीनियरिंग मैक्स वाई क्यों उंगले कुंडु पोगो लेवेंथ ला कैलकुलस नो एक टॉपिक रखे आदि के फंक्शंस नाम बेसे कैलकुलस के सॉरी डिफरेंशिएशन के कैलकुलस बेसे इंटेग्रेशन को कैलकुलस बेस पूरी दिन ल अपना आधुनिक कुड़क पूरा इनपुट ले आधा नाले नमले के कैरेक्टर आउटपुट एब्डी रुकनो वो रे वो आउटपुट आधा ही रुकनो आधे वंदे यूनिक कर रुकनो इंगे यूनिक कर रहा वर्ड यूज़ पना कुड़ा दे आधा तो ओवर एलिमेंट ऑफ़ ये के सेम एलिमेंट ऑफ़ बी कोटा मैप आगला अनल यूनिक निपना वो रे एल्ला एलिमेंट तो ये ले 
அதாவது இன்புட்டில் இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்டும் ஒரு அவுட்புட்டை கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் புரியுதுங்களா எல்லா இன்புட்டும் கண்டிப்பாக ஒரு அவுட்புட் கொடுக்கணும் அதாவது ஒரு செட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த செட்டில் இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்டும் என்ன சொல்கிறது பியோட செட்டு கூட மேப் ஆகிருக்கணும் ஓகேவா இது ரெண்டு கண்டிஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்னொரு நேம் இருக்குது தட் இஸ் மேப்பிங் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்னொரு நேம் என்ன மேப்பிங் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸில் நிறைய வகையான டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது அதாவது நான் என்ன பண்ணுவேன்னா கார்டிஷன் ப்ராடக்டை வேறு விதமாக அதாவது என்னென்னா த்ரீ டைமென்ஷனல் கார்டிஷன் ப்ராடக்டை ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸாக மாற்றலாம் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸை வேறு ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸாக சேஞ்ச் பண்ணலாம் லேப்லஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃபூரியா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நிறைய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்குது எஸ் டொமைன் இசட்டொமைன் அந்த மாதிரியான டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே இது எல்லாமே இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸோட சம்மந்தப்பட்டது இது எல்லாத்துக்குமே வந்து பேஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் புரியுதுங்களா இது எல்லாத்துக்குமே பேஸ் என்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதனால தான் இதுக்கோட அதர் பேர் மேப்பிங் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ரெப்ரஸண்டட் பை ஸ்மால் எஃப் ஃபங்க்ஷன் எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் ஸ்மால் எஃப் ஸோ ஸ்மால் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு ஏதோ ஒரு ஆர்டர்ட் பேர் தட் இஸ் எக்ஸ் கமா ஒய் சச் தேட் இப்படி கோலன்னு வைக்கலாம் ஆர் இப்படியும் போடலாம் சச் தேட் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ ஒய் பிலாங்ஸ் டு பி எப்படி எழுதியிருக்கா உங்களுக்கு புரியுதா இது வந்து இன்புட் இது வந்து அவுட்புட் அந்த இன்புட் அவுட்புட் எதை டிப் எதில் இருக்குது எக்ஸு வந்து ஏல இருக்கும் ஒய் வந்து பியில் இருக்கும் சேம் ஆஸ் தட் ரிலேஷன் தான் ஒன்றும் வித்தியாசம் கிடையாது புரியுதுங்களா இப்போ ஃபங்க்ஷன்ஸை ஒரு எக்ஸாம்பிளில் பார்க்கலாம் எப்படி நான் இது வந்து ஃபங்க்ஷனாக இல்லையான்றது எப்படி செக் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் இப்போ எனக்கு ரெண்டு செட் எடுத்திருக்கேன் ஒன் டூ த்ரீன்னு ஒரு செட்டு ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்ன்னு ஒரு செட்டு ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து இதுக்கான மேப்பிங் பண்ணுறேன் ஒன் இஸ் மேப்டு வித் ஃபோர் டூ இஸ் மேப்டு வித் ஃபைவ் த்ரீ இஸ் மேப்டு வித் சிக்ஸ் இப்போ நான் இப்படி மேப் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா இது ஒரு ஃபங்க்ஷனா என்னோட கொஷன் என்னென்னா Is this a function? நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் எவ்ரி எலிமெண்ட் இன் ஏ ஷுட் பி மேப்டு எல்லா எலிமெண்ட்டும் ஏல ஒரு அவுட்புட் கொடுக்கணும் அதாவது எல்லா இன்புட்டும் நீங்கள் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு செட் எப்பயுமே இன்புட்டுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கொடுக்குற எல்லா இன்புட்டுக்குமே நம்மளுக்கு ஒரு அவுட்புட் வேணும் ஸோ இது வந்து இன்புட் இது வந்து எனக்கு அவுட்புட் ஓகேவா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் கொடுக்குற எல்லா இன்புட்டுக்கும் ஒரு அவுட்புட் எனக்கு கிடைக்கணும் அந்த மிஷின்குள்ளே போட்டால் அதாவது அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே கொடுத்தா ஸோ இப்போ நான் கொடுக்குறது ஒன் இன்புட் இதுக்கோட அவுட்புட் எனக்கு என்ன ஃபோர் இதை நம்ம எப்படி ஆர்டர் பேரில் எழுதுவோம் சொல்லுங்கள் ஃபங்க்ஷன் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஒன் கமா ஃபோர் டூ கமா ஃபைவ் த்ரீ கமா சிக்ஸ் இப்படி தானே எழுதுவோம் ஆமாவா எனக்கு இன்புட் ஒன்றுக்கு எனக்கு இருக்கிற அவுட்புட் என்ன ஃபோர் ஸோ ஒரு இன்புட்டுக்கு எனக்கு எத்தனை அவுட்புட் கிடச்சிருக்கு ஒரே ஒரு அவுட்புட் தான் வேறு ஏதாவது அவுட்புட் எனக்கு இருக்கா மேப்பிங் வேறு ஏதாவது இருக்கா ஒன்லேருந்து எனக்கு கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒன்லேருந்து எனக்கு ஒரே ஒரு மேப்பிங் தான் இருக்குது அது மாதிரி டூலேருந்து எனக்கு என்ன இருக்குது ஒரே ஒரு மேப்பிங் தான் த்ரீலேருந்து எத்தனை மேப்பிங் இருக்குது ஒரே ஒரு மேப்பிங் தான் ஸோ இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் அதாவது எல்லா எலமெண்ட்டுமே மேப் ஆகிருக்கு இந்த செட்டில் ஒரே ஒரு அவுட்புட் தான் கொடுத்துருக்கு ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் ஒரு அவுட்புட் தான் இருக்குது ஓகேவா இது ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அதே மாதிரி செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று 
இப்போ என்கிட்ட ஏ பி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் Is this a function? இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனா சொல்லுங்க இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனா அதாவது ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்ன சொன்னேன் எல்லா எலமெண்ட்டும் ஏல அதாவது ஈச் இன்புட் ஷுட் ஹாவ் அன் அவுட்புட் இங்கே பாருங்க டூக்கு அவுட்புட் இருக்கா டூ மேப் ஆகிருக்கா ஆகலை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டூ இன்புட்டுக்கு எந்த அவுட்புட்டுமே கிடையாது டூ இன்புட்டுக்கு எந்த அவுட்புட்டுமே கிடையாது ஸோ இது ஃபங்க்ஷன் இல்லை இட் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் புரியுதுங்களா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் எவ்ரி எலிமெண்ட் இன் ஏ ஷுட் பி மேப் ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் ஏல வந்து பி கூட மேப் ஆகிருக்கணும் ஆகலை ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனே இங்கே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அதனால் இது நாட் அ ஃபங்க்ஷன் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் பாருங்கிபிள் <laughs> பாசிபிள் நான் என்ன சொன்னேன் ஆப்பிள் ஜூஸரில் போட்டால் ஆப்பிள் ஜூஸ் மட்டும்தான் கிடைக்கும் மேங் மேங்கோ ஜூஸ் கிடைக்காது மேங்கோ ஜூஸ் கிடைக்காது ஆப்பிளும் ஆப்பிள் ஜூஸும் கிடைக்காது மேங்கோ ஜூஸும் கிடைக்காது ஒரே ஒரு அவுட்புட் தான் இருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் ஒன்று வந்து ரெண்டு கூட மேப் ஆகிருக்கு ஸோ இட் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் அதே மாதிரி இப்போ டூ சிக்ஸ் கூட மேப் ஆகிருக்கு இது கரெக்டா கரெக்டு டூவோட அவுட்புட் என்ன ஒரே ஒரு நம்பர் தான் சிக்ஸ் த்ரீயோட அவுட்புட் என்ன ஒரே ஒரு நம்பர் தான் சிக்ஸ் இது பாசிபிள் நல்லா பாருங்க இந்த இது நாட் பாசிபிள் புரியுதுங்களா ஒரு இன்புட்டுக்கு ரெண்டு அவுட்புட் வராது ஆனால் இன்புட்ஸுக்கு சேம் அவுட்புட் இருக்கலாம் அதனால தான் அந்த யூனிக் அவுட்புட்டுன்றது நான் தப்புன்னு சொன்னேன் புக்ஸில் யூனிக் அவுட்புட்டுன்னு கொடுக்கக்கூடாது இது யூனிக் அவுட்புட் இல்லை ஆனாலும் இந்த கண்டிஷன் பாசிபிள் ஃபங்க்ஷனில் புரியுதா ஆக மொத்தம் டோட்டலாக இது நாட் அ ஃபங்க்ஷன் புரியுதா இங்கே பாருங்கள் அந்த கன்வர்ஜிங் டைவர்ஜிங் வச்சு சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அதாவது இங்கே பாருங்க ஒன்னோட அவுட்புட் ஃபோர் டூவோட அவுட்புட் ஃபோர் பாசிபிள் ஒன்னோட அவுட்புட் ஃபோராக இருக்கலாம் டூவோட அவுட்புட்டும் ஃபோராக இருக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் ஆனால் எத்தனை அவுட்புட் இருக்கு ஒரே ஒரு அவுட்புட் தான் இருக்கு இதுக்கு பேர் என்ன கன்வர்ஜிங் நம்ம ஃபிசிக்ஸில் லைட் அந்த ஃபிசிக்ஸ் டாபிக்கில் படிச்சுப்போம் கன்வர்ஜிங்னா குவியும் ரேஸ் போயிட்டு குவிஞ்சா அது ஃபங்க்ஷன் இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் புரியுதா இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் அதுவே அதுவே
அதுவே இது பாருங்க இங்க டைவர்ஜ் ஆகுது ரேஸ் வந்து டைவர்ஜ் பிரிவடைஞ்சு போகுது அதாவது ஒரே இன்புட்டுக்கு ரெண்டு அவுட் புட் கொடுக்குது அப்படின்னா நாட் அ ஃபங்க்ஷன் அப்போ டைக்ராமை பார்த்தே கண்டுபிடிச்சலாம் இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆர் நாட் எல்லா இன்புட்டுக்குமே ஒரு அவுட் புட் தான் இருக்கணும் அந்த அவுட் புட் எதுனாலும் இருக்கலாம் ரெண்டு டைம் கூட அந்த அவுட் புட் இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஒரு செட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனில் அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா எலமெண்ட்டும் ஏழு என்ன இருக்கணும் மேப்பாக இருக்கணும் அதாவது எல்லா இன்புட்டும் ஒரு அவுட் புட்டை கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் அப்படின்னா தான் ஃபங்க்ஷன் இதுதான் டூ கண்டிஷன்ஸ் புரியுதா நெக்ஸ்ட்டு டொமைன் ரேஞ்ச் அது என்னன்னு பார்க்கலாம் இதே எக்ஸாம்பிள் வச்சு இதில் எது டொமைன் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் ஆக்சுவலாக டொமைன் ஆஃப் அ ரிலேஷன் டொமைன் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே சேம் டொமைன் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன் என்ன ரிலேஷனில் நம்ம என்ன படித்தோம் டொமைன்னா இட் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் ஏ இட் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் ஏ இங்கேயும் டொமைன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் ஏ கிடையாது இங்கே எல்லா எலமெண்ட்டுமே நம்ம மேப் பண்ணிடுறோம் இல்லைங்களா இங்கே எல்லா எலமெண்ட்டையுமே நம்ம மேப் பண்ணுறோம் ஸோ ச டொமைன் ஆஃப் எஃப் இஸ் செட் ஆஃப் ஏ ஏ செட் ஃபுல்லாக வந்துடும் இல்லை செட் ஏ புரியுதுங்களா இது ஃபுல்லாக டொமைன் இப்போ டொமைன் இதில் என்ன ஒன் டூ த்ரீ கோ டொமைன் என்ன ஆல்ரெடி அங்கே இதில் பார்த்தோம் கோ டொமைன் ஆஃப் ரிலேஷன் என்ன செட் பி ஃபுல்லாக கோ டொமைன் இங்கேயும் செட் பி ஃபுல்லாக கோ டொமைன் ஸோ இங்கே செட் பி என்ன ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அங்கே ரேஞ்ச் என்ன பார்த்தோம் ரிலேஷனில் ரேஞ்ச் என்ன எது எதெல்லாம் ஏ கூட மேப் ஆகிருக்கோ அது எல்லாமே ரேஞ்ச் இங்கே எது எதெல்லாம் ஏ கூட மேப் ஆகிருக்கோ அது எல்லாமே ரேஞ்ச் இங்கே ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் மூணுமே ரேஞ்ச் தான் இங்கே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒரு டேர்ம் இந்த டெர்மினாலஜி புரிஞ்சுக்கோங்க இமேஜ் அதாவது ஒன்னோட இமேஜ் ஃபோர் இங்கே எப்படி நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஒன் கமா ஃபோர் ஓகேங்களா இமேஜ்னால் என்ன சொல்கிறேன்னா இதோட அவுட் புட்டுன்னு நம்ம சொல்கிறோமா இது இன்புட் இது அவுட் புட்டுன்னு சொல்கிறேன்னா ஓகேவா இது ஒரு பிக்சர் பிக்சரோட இமேஜ் ஸோ இது என்ன இட் இஸ் இமேஜ் ஆஃப் ஒன் ஃபோர்ன்றது அவுட் புட் ஆஃப் இன்புட் ஒன் ஓகேங்களா அந்த டேர்ம் எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன்ஸில் இமேஜ்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபோர் இஸ் இமேஜ் ஆஃப் ஒன் இந்த ஒன்றது என்ன இமேஜுக்கு முன்னாடி அதாவது ப்ரீ இமேஜுக்கு முன்னாடி இந்த அந்த மிஷினுக்கு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அதோட வே அதோட வேல்யூ என்ன அதான் ப்ரீ இமேஜ் புரியுதுங்களா மிஷினுக்கு இந்த இன்புட்டை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அது எப்படி இருக்குது ஸோ ப்ரீ இமேஜ் ஆஃப் ஃபோர் இதோட முன்னாடி எப்படி இருந்தது மிஷின் ஃபங்க்ஷன் அந்த மிஷினுக்குள்ளே கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததோ அதுதான் ப்ரீ இமேஜ் ஸோ இந்த எக்ஸ் டேர்ம் எல்லாமே ப்ரீ இமேஜ் ஒய் டேர்ம் எல்லாமே என்னது இமேஜ் புரியுதுங்களா எக்ஸ் டேர்ம் எல்லாமே ப்ரீ இமேஜ் ஒய் டேர்ம் எல்லாமே என்னது இமேஜ் ஸோ இட் ஃபோர் இஸ் அன் இமேஜ் ஆஃப் ஒன் அதே மாதிரி இதுக்கு சொல்லுங்க டூ கமா ஃபைவ்க்கு ஃபைவ் இஸ் இமேஜ் ஆஃப் டூ டூ இஸ் அ ப்ரீ இமேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் இதுக்கு என்ன சிக்ஸ் இஸ் இமேஜ் ஆஃப் த்ரீ த்ரீ இஸ் அ ப்ரீ இமேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் புரியுதுங்களா டெர்மினாலஜி த்ரீ இஸ் அ ப்ரீ இமேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் ஸோ இமேஜ் ப்ரீ இமேஜ்ன்றது புது டேர்ம்ஸ் இங்கே ஃபங்க்ஷனில் அது நீங்கள் புரிஞ்சிக்கணும் ஓகே ரெப்ரஸன்டேஷன் இஸ் சேம் ஆஸ் யுவர் ரிலேஷன்ஸ் அது நீங்கள் பாருங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக இங்கே என்னென்னா கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னாலே கோஆடினேட்னாலே நீங்கள் கிராஃபாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் அதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டே உங்களுக்கு சொன்னேன் எங்கே இதெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு கிராஃப் நீங்கள் பிளாட் பண்ணுற மாதிரியாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுப்பாங்க ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டூ டூ எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இல்லைனா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டூ ரூட் எக்ஸ் அப்படி கொடுக்குறாங்கல்ல அதை வச்சு நீங்கள் ஒரு கிராஃப் பிளாட் பண்ணுறீங்க கிராஃப் பிளாட் பண்ணால் என்ன வரும் உங்களுக்கு ஒரு கேர்வ் வரும் ஸோ எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனை பிளாட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஒரு கேர்வ் கிடைக்கும் ஓகேவா ரிமைனிங் ஆல் ஆர் சேம் சேம் அஸ் யுவர் ரிலேஷன்ஸ் 
செட் பில்ட் அப் ஃபார்ம் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் எப்படி எழுதுது டேப்லேஷன் ஃபார்ம் எப்படி எழுதுறது ப்ளஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் யுவர் கிராஃபிக்கல் எக்ஸ்ட்ராவாக கிராஃபிக்கல் இங்கே இதோட ஃபங்க்ஷனோட இன்ட்ரடக்ஷன் முடியுது நாளைக்கு ரிமைனிங் பார்ட்ஸ் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது எக்ஸசைஸ் கொஷின் சால்வ் பண்ணணும் இல்லை எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒரு சில சம் சால்வ் பண்ணுங்கள் மேம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கிளாஸ் ஷெடியூல் பண்ணலாம் இந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பாய் பாய்